Javi, tenemos 20 del patrón. Sí, creo, pero ya no, no te muevas. ¿Y con quién vas? Con Sofi José, a una fiesta X. Sí, cuando yo tenía tu edad y salía con tu papá decía lo mismo. A una fiesta X. Ay, no, nada que ver. Nada más te lo digo para que veas que no somos tan diferentes. No, bueno, ma. tú a mí ya te ibas a casar. O sea, mm. iguales no somos. Ahí está. ¿No es too much? No, no es too much. <risa> Se ve súper cool, man. <risa> Ay, mi amor. Se te volvió a abrir. No funcionó la pomada, ¿verdad? No, ya, ya va mejor. Ya sabes, más ansiedad, pero estoy bien. Cuando tu mamá y yo éramos novios, no existían esas mafufadas de la ansiedad. ¿Qué es eso? Déjate de tocar y se te va a quitar. Hazme caso. Hazme caso. Me veo bien, ¿no? Te ves Ay. guapísimo. Mm. Mm. <risa> no, te conozco. ¿Algo quieres? Quiero ir a una fiesta con Sofi y con José. Ya le dije que a las 12. Una y media. Máximo, pero sin alcohol. Ok. No sé ni por qué me molesta. A ver, Lucía. Wow. Todo esto es mío. Mm, qué rico. Ay, no, yo. Vámonos. Teto. Buenas noches, Mora. Hola. Vamos tarde, ¿no? No, para nada. Como debe llegar el rey de la fiesta y su reina. ¿No? Adiós. Que descanses, ti. Qué guapa, mamá. Pásenla bien. Tequila. No sé, güey. Nunca se conforma con nada. Si saco ocho, ¿que ¿por qué no saca nueve? Y si saco nueve, ¿que ¿quién fue la más alta del salón? Ya, ya no puedo. Pues, que te valga, ¿no? Pero es que sí me afecta. Ay, José, es que no le des el gusto. No, mora, tú la tienes fácil. Siempre es la del promedio más alto del salón. Sí, mora, no mames. O sea, tú tienes a tu papá que te defiende y te cubre de todo siempre. Les juro que si voy a escuchar a mi mamá decir que quiere que sea como mora una vez más, me voy a vomitar. No, a ver, ya. Me urge que me quites esa cara, ¿ok? ¿Quién va a ser la más chingona esta noche? Con la que todos quieren. Tú. Anímate. 
¿A poco no sientes ya la adrenalina de quitarle el poder a los hombres? <risa> ok. Oiga, pues saludo. Gracias por estar aquí. Disfruten. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. Perdón. Señor secretario. Fredo. Lorenzo, gracias por venir. Gracias. Claro. ¿Y qué vas a hacer? Perdónanos, disculpas. ¿Y tú qué haces en la fiesta? Me invito a Alfredo. A ver si te ubicas. Tú estás aquí como profesora de snorkel. No tienes por qué venir. No te metas en mi vida, Samantha. ¿Por qué no aprendes a soltar un poquito? Escucha, tú no te metes en mis cosas y yo no me meto en las tuyas. Y tú no me vas a decir qué hacer o qué no hacer con mi vida. Disfruta. Llevaba toda la noche esperando esto. No puedo tardar mucho. Alfredo se puede dar cuenta. ¿Cuándo vas a hablar con él? Esta noche. Después de la fiesta. Siento que no puedo esperar más. Me estoy volviendo loco. Lo sé. Estamos juntos en esto. ¿Quieres que te acompañe? No. Esto es algo que tengo que hacer yo. Hoy, te lo prometo. Te haré el amor aquí mismo. Te amo. Yo también te amo a ti. No sé, hace un rato estaba hablando por ahí con el secretario de Turismo. Es bonito el pendiente. Muy moderno. Cuando lo veas, dile que me fui a la casa, por favor.
Alfredo? ¿El señor salió temprano? No, no lo he visto ahí en la casa. Qué raro. El número que usted marcó no está disponible. Por favor de llamar más tarde. Buenos días, ti. Eh, buenos días, mamá. ¿Has visto a tu papá? No, no lo he visto desde ayer. ¿Por qué? No, nada. Mi amor. Mora. ¿Sabes dónde está tu papá? ¿Cómo, cómo, cómo? Al parecer no llegó a dormir. ¿Por, ¿Por qué traes la misma ropa que ayer? ¿Tú a qué hora llegaste? Como, como a la una. Damián, soy Lucía. Eh, Alfredo no llegó a dormir y no me contesta en su celular. ¿Está contigo? Bueno, cuando escuches este mensaje, por favor, llámame. Buenos días, Jesús. ¿Sabes si Alfredo está en el hotel? Colgué con usted, vino a ver si don Alfredo estaba aquí y me encontré con esto. Creemos que alguien se metió durante la fiesta en la madrugada. Ya estamos revisando las cámaras. Puede ser. ¿Qué ha pasado? Damián, ¿sabes algo de Alfredo? Eh, no lo veo desde ayer. ¿A, ¿A qué hora? No sé, Lucía, desde, desde la tarde. Estuvimos checando el inventario y luego se marchó contigo para arreglarse para la fiesta. Llamemos a la policía. Pues espera, espera, espera. No hagamos un escándalo. A lo mejor está por aquí, por el hotel. ¿Puedes, por favor, Jesús, hacer que revisen el hotel? Sí. Gracias. Ah, tranquila, Lucía. Lo encontramos. El número que usted marcó no está disponible. ¿Nada? Nada. Ahora sí, llamemos a la policía. Mamá, revisé la aplicación de Find My Family y su celular está apagado, pero aquí sale su última ubicación. Deberíamos buscarlo ahí primero. Yo llevo a mi gente. Yo voy con ustedes. Tiago, por favor, comparte conmigo el acceso. Claro. Damián, ¿te los puedo encargar? Por supuesto, tranquila. Yo me quedo en el hotel y cualquier novedad aviso. Vamos a encontrar a su papá. Chico, siéntese. Tiago, siéntate ahí. metros de ahí. Debe ser por allá. Jesús. Ustedes dos, vamos primero. Vamos. ¡Limpio! ¡Limpio! 
Limpio. Limpio. Todo limpio. Vamos. Es el de Alfredo. Jefe, aquí hay algo. Pues la camisa de Alfredo. Sí, voy a necesitar un informe de este señor Trump, ¿te parece? Por favor. Entonces, el nombre del desaparecido es Marcos García, 50 años. ¿Es su esposo? Mi compañero. No estamos casados. ¿Cuál es el nombre del pesquero? Tifón. Bueno, pues daremos parte a la Guardia Costera. La tendremos informada. Muchas gracias. Tejido, reportaron como desaparecido el empresario Alfredo Suárez Brito. Su familia no lo encuentra desde ayer. ¿Al dueño del hotel? Ese mismo. Este municipio vive del turismo. Si esto se filtra a la prensa, el caso escala a la Fiscalía General y se arma un desmadre. No podemos permitir que eso suceda, así que necesito que me encuentres ese cabrón, pero para ayer, ¿está claro? Clarísimo. Gracias, Emanuel. No quiero ningún coche de policía aquí afuera, ¿eh? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pase, por favor. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, agente Pilar Tejido, mucho gusto. Lucía Estrada de Suárez. La camisa que encontraron ya la enviamos al laboratorio. Las primeras 24 horas son clave en una desaparición. Les voy a pedir que por favor no vuelvan a hacer nada sin antes avisar a la policía. No supimos qué hacer. La oficina de Alfredo estaba volteada de cabeza. Él es Jesús Hernández, nuestro jefe de seguridad. Él tiene acceso a todo en el hotel, las cámaras, lo que necesite. Ojeda, necesito la unidad antisecuestros aquí, por favor. Gracias, aquí la espero. Disculpa, ¿mi, ¿mi papá está secuestrado? ¿Dónde podemos hablar? Entrevista con Lucía Estrada de Suárez. ¿Qué pasó ayer? ¿Pasó algo raro? ¿Algo inusual? No, estábamos en una fiesta en el hotel. Todo normal. Yo salí antes y mi marido ya no regresó. Ok. Hábleme de los últimos días, meses. ¿Notó algo distinto, algo fuera de lo común? ¿Cuñado? Ay, Lucía. Eh. Alfredo no pudo venir. Me mandó a mí. Me lo imaginé. Te ves muy bien. Gracias. ¿Y París, qué tal? Bien, eh, muy bien. Es una ciudad hermosa, intensa. ¿Y el restaurante? ¿Qué decidiste al final? El restaurante increíble, mejor de lo que pude haber imaginado. Pero le vendí mi parte a mi socio. ¿Y ¿Estás contento con esa decisión? Sí. Ya era hora de regresar. ¿Y cómo está el ambicioso de mi hermano? Ahora tratando de meterse en la política. <risa> ¿Y los niños? Bien, bien. Te gusta encantado con la fotografía. 
se le pasa todo el día pegado en el celular. Y Mora quiere estudiar administración de empresas. Quiere seguir los pasos de su papá. Es tan inteligente esa niña. Aunque de repente demasiado exigente con ella misma. Últimamente ha tenido algunos problemas de ansiedad, pero no es algo de lo que le gusta mucho hablar. Al menos no conmigo. Pero es cercana a Alfredo y, y eso me deja tranquila. ¿En qué momento crecieron? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Ah, solo que entre la condición de Tiago, mis intentos por acercarme a Mora, el trabajo de Alfredo, no tengo mucho tiempo para mí, pero, pero bien. Entonces no retomaste arquitectura. Mm. Me hubiera encantado. Me quería. Pero los niños de Alfredo me necesitaban. Mm. Igual, sabes que Alfredo nunca le hizo muy feliz la idea de que yo volviera a estudiar. Pero a ti te apasionaba, ¿no? ¿Al final ya decidiste dónde te vas a instalar? En mi casa. Ya es el momento. Pues bienvenido. Gracias. También nos acompaña Cristina Ortiz, dueña de la cadena de restaurantes Fusion Mills. Raquel Ramírez, propietaria de la empresa de transporte de mediana y larga distancia OTI. El empresario Gustavo Larralde, socio mayoritario de Aero Riviera. El empresario Alfredo Suárez Brito, dueño del conglomerado hotelero Brava Resorts. Y por último, el secretario de Gobernación, el doctor Mario Torres. A todos los que están aquí, gracias por venir y buenos días. El Plan Nacional de Turismo es un plan muy ambicioso. Y estamos buscando a una persona muy fuerte del sector. Todos los que están aquí han sido considerados como potenciales candidatos para ocupar el puesto de presidente del plan. Los que estén interesados en participar deben presentar un proyecto integral en las próximas seis semanas. Este proyecto pasará por tres filtros y finalmente nos quedaremos con dos candidatos que competirán por el cargo. ¿Vamos? No puedo creer que esté de vuelta. ¿Seguro de quedarte aquí? Sí. ¿Te 
quieres, puedo mandarte a alguien para ayudarte. Ok. Bueno, te dejo para que te acomodes. Nos vemos en la noche, ¿verdad? Sí, sí. Porque todos en la casa están que se mueren de ganas por verte. Yo también muero de ganas de verlos. Oye, muchas gracias. Poquito, poquito. Tantito no, más. Po un poquito ya. A ver, tío, ¿cómo se dice? ¿Hay una mosca en mi sopa? Il y a una mush de más soup. ¿Mush? Bueno, sí, se dice mosca. Está horrible. Sí, sí está. Oye, me dijo tu mamá que te gusta muchísimo la fotografía. Estoy tomando cursos en línea y ahorrando para comprarme una cámara de medio formato. Wow. También conocido como formato 120 por motivos históricos. Más que la fotografía, lo que le gusta es llevarme la contraria. Okay. Ya le dije, métete al gimnasio. Ve nomás, parece un fideo, güey. ¿Qué tiene? Oye, Mura, ¿y que tú vas para negocios? Al mejor promedio. Se va a graduar con honores, Bruno. Imagínate, güey. ¿Y por qué regresaste, tío? Bueno, creo que necesitaba cerrar un ciclo en mi vida. Tiago, no seas metiche. No, 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 está bien. Perdón. Creo que después de que murió su tía Juliana, me fui de aquí sin enfrentar muchas cosas y... Bueno, su papá me pidió que viniera. ¿eh? Bueno, y a mí nadie me dice que no. ¿Verdad, Yoliz? Sí, señor. Bienvenido. Qué bueno que regresaste. Gracias. Oye, a lo mejor me puedes ayudar a decorar el restaurante. ¿Yo? Claro. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Es un hecho. Sí, claro. No saben a mí cómo me fue en la junta, ¿eh? Muy bien. Estuve con Lorenzo Barrientos, que es el secretario de Turismo, ¿Eh? que de hecho es papá de un amigo de Tiago de la escuela. Diego no es mi amigo. Pues debería. Bueno, ya. El chiste es que al final de la junta me jaló, güey. O sea, me, habló, me jaló. Me ofreció el puesto. Digo, informalmente. Yo no sé si el güey le dijo lo mismo a todo mundo, pero imagínate. Bien, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya dejemos de hablar de cosas aburridas. Que estamos aquí para celebrar que llegó el chef que va a revolucionar los menús de los Brava Resorts. Salud por mi hermano Bruno. Salud. Salud. Salud, Salud. Salud tío. ¿Estás contento por empezar a trabajar en el hotel? Sabes que por ti lo hago con mucho gusto. Te debo eso y mucho más. Güey, lo que dijiste hace rato en la cena de la muerte de Juliana, no, no creo que sea buena idea que te pongas a indagar en el pasado, a estas alturas. Bueno, esa también es una de las razones por las que estoy aquí. No, ni madres. Estás aquí para encargarte del restaurante. Necesito que hablen de él en todo el país, güey. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Lo vas a hacer. Lo voy a hacer. Sí, sí. <risa> Además, ya te tengo dos que tres bizcochos, ¿eh? Que se mueren por conocer al chef parisino. <risa> chef parisino. <risa> no seas mamón. Sí, güey, sí, es cierto. <risa> ¿Que dejaste una vieja en Francia o qué? Sí. Ah, güey. Uy, hijo de la chingada. Que todas se morían por ti, ¿no, güey? No cambias, cabrón. <risa> Estamos juntos. Salud. Pues lo vi bien al güey, ¿no? Trae otra cara. Sí, como que está... No, no, si se arma lo del Plan Nacional de Turismo. Como lo decía, agárrate. En menos de dos años voy a ser secretario de Turismo. Imagínate. <risa> Paso a paso. Uh -huh. Qué gusto que estés tan emocionado con eso. Secretario de Turismo. Uh, no estoy tan cansado. Imagínate mañana a 5 de la mañana para comenzar la propuesta. Ay. Te amo. 
ちょっと見た¿Dormiste bien? Sí, como rey tú. Me costó trabajo despertarme. Gracias, hermosa. Ti, sí, ¿trajiste tus cosas para el foot? No, no voy a ir hoy. No, tú no pareces mi hijo, ¿eh? Ay, Alfredo. Buenos días. Buenos días, amor. ¿Qué pasó? ¿Se te abrió? No, ya sabes que se me irrita muy rápido. Me salió tantita sangre, pero no, no pasa nada. No, no te gustaría hablar con la doctora Álvarez. Digo, yo ya hablé con ella, pero... ¿Qué? ¿La tulumina tía esa que dijo? Ay, no seas así, es buena psicóloga. Me receto unas gotas de CBD para ti, pero... Sería padre platicar, ¿no? Hombre, no, no, no. Mira, ejercicio, come bien y ya, listo. Confía en mí. <risa> sí, yo creo que mi papá tiene razón, ma. No pasa nada, en serio. Te hago, pásame una queca, ándale. Te amo. Y a ti. Vaya, mijo. Buen día. Mora. Buen día, mijo. Yo también te quiero, ma. Buen día. ¿Igual? Lucía. Señor secretario, no sabía que los hombres como tú y yo van a sus hijos a la escuela. Pues la mayoría no, pero yo no soy la mayoría. <risa> Lo cierto es que iba al aeropuerto y la escuela me quedaba de pasada. Salúdame, Alfredo. Hola, José. Hola, tía. Lu. Hola, Conchis, ¿cómo estás? Aquí haciendo corajes. ¿Por? Es esta niña que sigue bajando el promedio. Ya no sé qué hacer. No la presiones. Tú, porque tu hija siempre saca 10 en todo. Oye, vamos a ir todas a tomar café. ¿Vienes? OK. Las alcanzo. OK. Ahí viene Valen. Ay, ¿qué trae? ¿Qué pasó? Siento que todos me están viendo. Me da pena. No, vale. No le hagas caso. Aparte, Raúl es un idiota. Ni siquiera te merece. Seguro ya les dijo a todos que anda con la gringa esa. Es que ¿Por qué tenía que humillarme así? Neta, no podía esperarse ni dos pinches días. Les juro que me quiero desaparecer. No, Valen. Tú no hiciste nada malo. Que tendré que desaparecer ese Raúl por gato y tú no. No quiero entrar a clase. Es que andábamos desde los 12 años. Es una mamada, ¿estás de acuerdo? Me siento muy sola. Me vale, no estás sola. Nos tienes a nosotras tres, que valemos muchísimo más la pena que cualquier estúpido que te está juzgando allá afuera. ¿Y sabes qué? Nosotras te vamos a hacer parte de un mundo en el que ninguno de estos losers puede entrar. Tú confía. No sé, ya le confisqué el celular una semana y ni con eso se aplica, oye. ¿Una semana? ¿En serio? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, en realidad fue un día porque yo no la aguantaba. <risa> es que te juro que no sé cómo le haces. ¿De dónde sacaste una hija como Mora? La verdad es que Mora es muy buena niña. Pero no creas, he estado preocupada con, con el asunto de la ansiedad. Eso no lo puedes dejar pasar, Lu. Se tiene que atender. Ay, menos mal que a mi Sofi no le ha dado nada de eso. ¿Cuatro cafés sin té? Oh, gracias. Sí, gracias. Mmm, qué rico. Y hablando de las niñas, ¿cómo está Valen? Un poco aguitada porque cortó con el novio, pero bien. ¿Cortó con Raúl? A ver, tampoco era buen chavo, ¿eh? Lo caché varias veces viéndome el escote. ¿Qué? 
¿Nada? Sí, hemos hecho muchos cambios. La recepción de los huéspedes VIP viene. Lupita. Buenos días, señor Alfredo. ¿Te sabes cada uno de los nombres de las personas que trabajan contigo? Hay que hacerla sentir como la familia, ¿no? Para que se pongan la camiseta. Joder, macho. No puedo creer lo que haces aquí. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. No puedo creer. Después de todos estos años, ¿sigues trabajando con mi hermano? Pero si es que cada vez que me intento marchar, me sube el sueldo. Ya no sé cómo hacer. Ah, te podría ir mucho peor, ¿eh, cabrón? Bueno, es tomadito una chelita, ¿no? A huevo. ¿Vino? ¿Tequila? Tequila. Tequila. Venga. Me. Es en serio. Chula. No seas mamón. Está chingón, güey. Sí, 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 está chingón. Ya, sírveme un tequila. Ah, güey. ¿Sabes lo que me costó, cabrón? <risa> no, no quiero saber. Sírveme un tequila. Ah, eh, disculpen, no estaba Marta. No sabía que estaba reunida. No, no pasa nada, Sam. Samantha es la coordinadora de marketing y relaciones públicas. Hola. de la mano. Mucho gusto. Soy Bruno. Ay, Los dos perdón, de esos. No me acostumbro. Disculpa. Encantada. Claro, si... Si se la pasa hablando de ti, tenía ganas de conocerte. De hecho, luego te busco y preparamos una nota de prensa o para redes. Sí, encantado. Claro, la, juntos, ¿Mm? la hacemos juntos, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, pues... Claro. Les... les dejo. ¿Qué, qué necesitabas o...? Nada urgente. Ah. Ok. Mucho gusto. Encantada. Mm. No quiero saber, no quiero saber. Es un bizcocho. Agua mano, ¿ve? Sí, un tequila, ya no quiero saber. Hola. Mm. ¿Se puede? Por supuesto que sí, pásale. Te traje unas muestras de las lámparas para que las veas. Ahorita las vemos, antes tienes que probar esto. Por favor. Ok. Mmm. Mmm. Wow, tanto así. Mmm. Mm -hmm. Tiene perejil, uh -huh. tomillo y vaca. <ríe> sí. Sabe súper fresca. Uh -huh. no, ¿Dónde la compraste? No la compré, la recolecté. Fuiste al camino de la punta. Uh -huh. Hace años que no voy ahí. Oye, tienes que probar esta salsa. Estoy pensando en maridarla con ese vino. A ver qué te parece. <ríe> Wow. Wow. Ya no me tengo que ir, pero te, te mando por mail lo de las lámparas sí, para que las cheques. Mándamelo por mail. ¿Y el vino? Te la debo. Te lo debo. Conste. <ríe> sí. Chao. <risa> Está fortísimo, tío. Nada. Ustedes no están acostumbrados a lo fino. Puro bacacho. Puro, Ay, no. ¿Y esta fiesta? Hola, tía. Hola. 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 Mi amor. ¿Qué onda, mamá? ¿Qué hacen aquí si mañana hay escuela? Pues nada, aquí el tío nos está enseñando a tomar. Dice que... <risa> Alfredo. ¿Qué? Mejor que tomen conmigo, ¿no? A que tomen en el antro. Sí. Bueno, pero de todas formas, José y yo ya nos íbamos a ir. Bye, tíos. Bye. Bye. Yo las acompaño. Bye. Váyanse Bye. con cuidado, ¿eh? Dile a tu mamá que le llamo mañana, José, porfa. Sí, tía. ¿Qué? ¿Qué te sirvo, qué? Mm. Mm, un vino, está bien. Sí. Mm. Buenas noches. Señor Bruno. Jesús Hernández, jefe de seguridad del hotel. No nos habían presentado. Mucho gusto. ¿Están instalando nuevas cámaras de seguridad? Sí. Este lugar es una fortaleza. Se ve todo. Bien. Pues gracias por cuidarnos. Buenas noches. Buenas noches. ¿No se le ve salir en ninguna de las cámaras? Necesito una copia de todo el material. ¿Te encargas? Permiso. Pasen la copia.
Pizarrón de este lado, por favor. Monitoreo acá. Mi monitor, ¿quién está? Sí. Mis audífonos, ¿quién los trae? Los audífonos. Gracias. Sonia, por favor, termine de emplatar esto. Sí, chef. Hola. ¿Alguna novedad? Ya está toda la policía aquí, pero todo sigue igual. Aquí estoy tratando de sacar el día. El restaurante está lleno. ¿Alguien dijo algo? Por aquí nadie sabe lo que está pasando. No entiendo, Bruno. Es como si hubiera desaparecido. Nadie sabe nada y... Esta mujer no para de hacerme preguntas. Tranquila, lo van a encontrar. Creo que lo mejor es que guardemos distancia. Al menos por un tiempo. Lucía. Venga, vamos a sacarlo de la 34. ¿Necesitas ayuda con eso? concreto todavía. ¿Ha visto los estados de cuenta de los bancos? ¿Algún movimiento extraño, algún retiro inusual en los últimos días? No, en general las cuentas las maneja Alfredo. Ya. ¿Pero tiene acceso a las cuentas por internet? No, solo tarjetas de crédito. ¿Tiene tarjetas de débito? ¿Algo a lo que pueda acceder con el IP del cajero? No. ¿Estamos en línea? En línea. Tranquilos. Están solos. Bueno. Tenemos a su marido. Quiero hablar con él. Bueno. Quiero hablar. Lucía. Alfredo, ¿estás bien? Toma, por favor. Dale el dinero. Dale lo que te pidan. Alfredo. Tenemos tres millones de euros. Tienes dos días. Pronto te aviso dónde entregarlos. Sí, sí, lo, lo que sea, solo no le hagan daño, por favor. Bueno. Bueno. Colgaron. <risa> 